A ver, a ver. Sí, bueno, así es. Un día como este muere Alfredo Nobel. 10 de diciembre de 1896. Fue un inventor y químico sueco, famoso principalmente por la invención de la dinamita y los premios que llevan su nombre. Acumuló una enorme riqueza, pero también complejo de culpa por la destrucción que sus inventos fueron causando a la humanidad, incluso en uno de sus hermanos. Pero le hizo acumular una enorme fortuna y creó una sociedad filantrópica, la Fundación Nobel, creada en 1900, con el encargo de otorgar una serie de premios anuales a las personas que más hubieran hecho en beneficio de la humanidad sobre terrenos de física, química, medicina, fisiología, literatura o la paz mundial. Y también se agregó más tarde la economía. En su testamento firmado en un club sueco-noruego de París, instaura su fortuna para un fondo en el que se premiará a los mejores exponentes de esas ramas. Un ataque cardíaco le causó la muerte cuando estaba en su hogar. Se calcula que su fortuna en el momento de su muerte era de 33 millones de coronas. A su familia apenas 100 mil coronas, el resto destinado a los premios Nobel. Y en su honor llamaron a un asteroide y a un cráter lunar con su nombre. Y precisamente es... Hoy, cuando el rey Carlos Gustavo de Suecia entregará los premios en ceremonia a la que no asistirá por motivos de salud. La única mujer galardonada este año es la escritora canadiense Alice Munro, una cuentista de 82 años que estará representada por su hija, Munro, decimotercera mujer que recibe el Nobel de Literatura, es además uno de los cuatro octogenarios reconocidos, junto a uno más de 84, otro de 83 y uno de 81. Tarde, pero alcanzaron en vida a obtener el reconocimiento. Es que solo en vida, ¿no? Hubo una excepción el año pasado porque se murió entre que lo de, de no me designaron y la entrega. Durante la ceremonia los premiados serán presentados y recibirán de manos del rey, que ya dijimos. Tampoco que, va porque está muy viejito. <risa> que no asistirá, pero eso debía ser una medalla, un diploma y un certificado monetario de... 8 millones de coronas suecas que traducido en dólares que es más fácil de entender consiste en millón y medio no es nada despreciable esta cantidad por el contrario brinda la oportunidad de que pues destinen a una tarea que ellos piensan que sea útil ese dinero, porque pues ya qué tan atractivo puede Pero ser sí, personalmente. Pero sé sí, quien ha dicho no. Gracias. Pues creo que han sido dos, ¿no? Sí. Los no. que han rechazado. Uno por impedimento político y el otro porque dijo no me interesa. No, tres, 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 tres. Sartre porque dijo no va con mis ideales. Sí. Luego unos que no, dejaron, que no, que no, que no lo dejaron. dejaron, pero hubo dos ahí que no dejaron. Y, y, y antes hubo también otros que dijeron, no, mi, no me interesa. Ahorita me acuerdo, pero son tres. 
pues tres veces tenía, la que se ha denegado. Yo tenía entendido que dos, pero sí, tal vez sean tres. Un boicot o algo así les impidió ir, viajar. Y hay algunos compartidos en donde la cantidad se distribuye entre dos o tres. Y es que ahora, sobre todo en ciencias, es muy difícil el, el descubrimiento individual. Son equipos de investigación que publican en las grandes revistas científicas y uno ve pues, como seis, siete autores. O están distanciados También. y sin embargo coinciden. ¿Qué? Es verdad. Seis personas han rechazado el premio Nobel. Sí. Ni dos ni tres. Sí, pero son pares. No. El gobierno nazi obligó a tres científicos alemanes a rechazar el galardón. Tres. Más adelante, Boris Pasternak tuvo que negar en 58 por presión del gobierno de la Unión Soviética. Y hay dos casos de rechazo voluntario. Por primera vez en 64, cuando el filósofo y escritor Jean Paul Sartre negó el premio Nobel de Literatura. También otro individuo rechazó su galardón. Fue el revolucionario vietnamita Le Duc Tho en 73. Y le correspondía a Henry Kissinger por fomentar la paz en Vietnam durante la Guerra Fría. Sin embargo, el político vietnamita repudió el galardón declarando que su país aún no vivía en paz. Uh -huh. Esa es la lista y me la dan aquí de producción. Sí. E ese sí fue por dignidad. Consideraba que no lo merecía y, y pues en general concordaron con él. Bueno, Sartre también fue por dignidad. Bueno, pero pues... No, es, 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 es por es su filosofía, pero, pero eso... sus ideas propias, personales, únicas. Habla de un hombre correcto. Congruente. Sí. Congruente. Congruente. Pero yo no recordaba a estos tres alemanes que el gobierno en 39 alemán obligó a rechazar el galardón. El caso es que Boris Pasternak es muy célebre porque también por presión de su gobierno y el único es Le Ducto y Jean Paul Sartre, los únicos que dijeron, cualquiera que sea la razón que ustedes eh, aduzcan, los que dijeron, no, a mí no me corresponde. Claro, porque además podían haber lo que decía, ¿no? Tomado el dinero y hacer obra de caridad, regalarlo, o usar, porque generalmente a quien le dan el Nobel, luego al rato le dan espacio en todos lados para hablar. Sí, ¿verdad? Le dan pelota. Sus libros se venden, sus inventos se aplican, sus descubrimientos hacen que avance la ciencia para la mejor sí. vida del humano. Sí, hace algunos años le tocó al inventor del microchip, del transistor. 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 Pero eso fue en 58, 57, y se lo dieron hasta ya este siglo. 